டெலஸ்கோப் மூலியமா நம்ம லட்சக்கணக்கான கேலக்சிஸையும் அதுக்குள்ள இருக்க நட்சத்திரங்களையும் அது உருவாக்கி வச்சிருக்க அந்த சூரிய குடும்பங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் பட் என்னதான் அத்தனை கேலக்சி அத்தனை நட்சத்திரங்களை கண்டுபிடிச்சாலும் நம்ம கேலக்சி சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அதில் கிடையாது அதாவது உயிர் கிடையாது பட் இருந்தாலும் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மர்மங்கள் நிறைய நமக்கு தெரியாத உண்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒளிஞ்சிருக்கு அதுதான் நீங்க நம்ம பார்க்க போறோம் திஸ் இஸ் சன்சைன் சூரிய குடும்பத்தை பற்றி தெரியாத உண்மைகள் நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு சூரியன் தான் ஆனால் சூரியனை சுற்றி வளம் வர ஏகப்பட்ட கிரகங்கள் இருக்கு கிரகங்களை சுற்றி வளம் வர ஏகப்பட்ட நிலவுகளும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு இது எல்லாத்தையும் தனி நிறைய விண்கற்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தில் அனாமத்தான் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த விண்கற்கள் எல்லாமே சூரிய குடும்பம் உருவாகிற அந்த டைம்ல கிரகங்கள் நிலவுகள் உருவாக்குனது போக மிச்சமீதியா வந்த விண்கற்கள் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ நம்ம சூரியனுக்கும் இந்த விண்கற்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வயசு அப்படின்னு கூட மென்ஷன் செய்யலாம் நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தில் நிறைய கிரகங்கள் இருக்கு அந்த சமயத்தில் நாசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கா அஞ்சு கேட்டகரி வயசா இந்த எல்லா கிரகத்தை <laughs> 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 மூலியமாக <laughs> ஏனால் <laughs> 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 மூணாவதுல <laughs> கிடையாது ஏன்னா டைட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்டகரி டூ செலஸ்டல் ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா டைட்டன்ல முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் தான் நிரம்பி வழியுது நம்ம பூமியில ஆக்சிஜன் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி டைட்டன்ல மீத்தேன் அதிகமா இருக்கு மேபி மீத்தேன் சம்பந்தப்பட்ட உயிரினங்கள் டைட்டன்ல இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட உயிரினங்கள் கண்டிப்பா நம்ம உலகத்தில் வந்து வாழவும் செய்யாது அதனால டைட்டனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி டூல போட்டிருக்காங்க ஆனா சனி கிரகத்தோட இன்னொரு நிலவான எங்கிளேடஸ் அப்படின்னு சொல்லப்போற ஒரு நிலவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி ஃபைவ்ல வந்து வச்சிருக்காங்க இந்த நிலவு வந்து நம்ம சனி கிரகத்தோட வெளிப்புற வட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தி வளமுறது <laughs> ஜூபிட்டர் அண்ணா வந்து உருவாகினாரோ 
அவரும் நம்ம சனி கிரகமும் ஒன்னா சேர்ந்து ஏகப்பட்ட விண்கற்களா தனக்குள்ள ஏத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட ஈர்ப்பு விசையை யூஸ் பண்ணி நம்முடைய சூரிய குடும்பத்துக்கும் ஊட்டு கிளவுடுக்கும் ஒரு சின்ன இடைவெளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது ஊட்டு கிளவுட் வெளியில் இருக்கும் நம்ம உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லாமல் தனிமையில் அந்த ஊட்டு கிளவுடோட சென்டரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சிம்பிளாக நம்ம சூரிய குடும்பத்தை சுற்றி ஊட்டு கிளவுட் ஒரு ஷீல்டு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டு கிளவுட் வந்து ஏகப்பட்ட விண்கற்கள் நம்மளை வந்து தாக்குது கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான ரிலேஷன்ஷிப் தான் இப்போ சூரிய குடும்பத்துக்கு உள்ள வந்தோம்னா இந்த சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க கிரகங்கள்லேயே ரொம்பவே சூடான கிரகம் எதுன்னு நீங்கள் கேட்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கிரகம் தான் சூடாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க பட் அதுதான் கிடையாது புதன் கிரகம் சூரியன் பக்கத்தில் ஒரு முதல் கிரகமாக இருக்கும் பட் அது வந்து சூடானது கிடையாது அதோட செல்சியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வந்து போகுமா பட் அந்த கிரகத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளி கிரகம் வீனஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் ரொம்பவே சூடான கிரகம் இது அப்படி சாத்தியம் நீங்கள் வந்து கேட்டீங்கன்னா சிம்பிள் தான் நம்ம மோக்கியூரிக்கு எந்த ஒரு வளிமண்டலமுமே இல்லை ஸோ சூரியன் கிட்ட வந்து வர அந்த வெப்பத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் மோக்கியூரியால வந்து தக்க வைக்க முடியாது ஸோ புதன் கிரகம் வர எல்லா வெப்பத்தையுமே வெளியில் விட்டுரும் ஆனால் அது பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளி கிரகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அடர்த்தியான வளிமண்டலம் இருக்கும் அந்த வளிமண்டலம் முழுக்க கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் சொல்லப்படுற கார்பன் டை ஆக்சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரப்பப்பட்டிருக்கேன் ஸோ உள்ள வர அந்த வெப்பம் இந்த மாதிரி அந்த வெள்ளி கிரகத்துக்கு உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஆகிடும் வெளியில் எஸ்கேப் ஆகாது ஸோ உள்ள வர அந்த சூரிய வெப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும் அதுதான் குளோபல் வார்மிங் சொல்லி நம்ம பூமியில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி வெப்பம் வெளியேறப்படாத அந்த சமயத்தில் அதோட சர்ஃபஸ் டெம்பரேச்சர் கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து முந்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் செய்கிறாங்க ஸோ நம்ம சூரிய குடும்பத்திலே ரொம்ப சூடான கிரகம் அஃப்கோர்ஸ் வெள்ளி கிரகம் வீனஸ் தான் இப்போ அப்படியே நம்ம வந்து சனி கிரகத்துக்கிட்ட போனோம்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் சனி கிரகத்தை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான ரிங் இருக்கு வளையம் இருக்கு ஸோ அந்த வளையம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சனி கிரகத்தை ரொம்பவே அழகாக காட்டுது அதை உங்களால் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்க தொலைநோக்கி மூலியமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க முடியும் ரொம்பவே பிரைட்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாம இன்னொரு ரிங்கும் இருக்குன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுது ஸோ அதை பார்த்து நம்ம மட்டும் கிடையாது நாசா விஞ்ஞானிகளே ரொம்பவே ஆச்சரியம் அடைஞ்சாங்க ஏன்னா அந்த ரிங் வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்குமா ஸோ அந்த ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வெறுங்கால பார்க்க முடியும் தவிர்த்து விசிபிள் லைட்டுக்கே வந்து கிளியராக தெரியாது ஸோ இன்ஃப்ரா ரெட் லைட்டில் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தெரியும் இதுக்கான காரணம் அது எந்த ஒரு லைட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலை ஸோ சூரிய ஒளியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாத அந்த சமயத்தில் ரொம்பவே இருட்டாக மட்டும் இல்லாமல் முழுக்க டஸ்ட் பார்ட்டிகள் ரொம்பவே குட்டி குட்டி பார்ட்டிகளால் பார்த்தீங்கன்னா செய்யப்பட்டிருக்கேன் இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சா நீங்கள் வந்து கேட்பீங்க நம்ம சனி கிரகத்தோட ஒரு நிலவான லேப்டியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதோட ஒரு பக்கம் வெண்மையாகவும் மறு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாகவும் இருந்துச்சு இதற்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லி அதோட மறு பக்கத்தை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் இருந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சனி கிரகத்தோட இன்னொரு ரிங் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இது மிகவும் பிரம்மாண்டமான ரிங் இதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம சனி கிரகமே ரொம்பவே தமா தூண்டா தான் தெரியும் இதோட அந்த திக்னஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி சனி கிரகங்கள் வந்து தேவைப்படும் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே திக்காகவும் இருக்கு அதே மாதிரி ரொம்பவே அகலமாகவும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு இதோட டயமீட்டர் கிட்டத்தட்ட அறுபது லட்சம் கிலோமீட்டர் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் செய்கிறாங்க பட் ஸ்டில் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கல ஸோ நம்ம பூமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சனி கிரகத்தோட அந்த வட்டத்தை வந்து பார்க்கவே முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் பார்த்தா உண்மையிலே இப்போவே பிரம்மாண்டமாக தெரிகிற அந்த சனி கிரகம் இதை விட மிக 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 பிரமாண்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சூரிய குடும்பத்தோட மிக உயரமான மலை எது வெல் நம்ம பூமியில் மிக உயரமான மலை மவுண்ட் எவரஸ்ட் கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரம் ஸோ அதோட உயரமான மலை இருக்கா நீங்கள் வந்து கேட்பீங்க உண்மையான உயரமான மலை கூட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி போகும்போது இந்த மவுண்ட் எவரஸ்ட் பக்கத்தில் கூட வராதாம் நம்ம பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்க செவ்வாய் கிரகத்தில் தான் இந்த மலை வந்து இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலை இருக்கு இதை வந்து ஒலிம்பஸ் மான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிடுறாங்க நம்ம மவுண்ட் எவரஸ் பக்கத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா வரல பட் இருந்தாலும் இந்த மலைக்கும் நம்ம மவுண்ட் எவரஸ்க்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்